హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ బాగున్నారు అందరూ నేను కూడా బాగున్నానండి ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఓల్డ్ శారీతో కట్ చేసుకున్న బోట్ నెక్ టాప్ ఎలా కుట్టాలో చెప్పండి అని చాలామంది అడిగారు కదా అందుకోసం అని నేను ఈ స్టిచ్చింగ్ వీడియో చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫస్ట్ మనము ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుందామండి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనము బాడీ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనము ఈ బాడీ యొక్క ఒరిజినల్ క్లాత్ తీసుకుని రైట్ సైడ్ పై వైపు ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలండి పెట్టిన తర్వాత దీనిపైన లైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలన్నమాట లైనింగ్ షోల్డర్ దగ్గర సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి చూడండి ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ యొక్క రైట్ సైడ్ పై వైపు ఉండాలి తర్వాత దీనిపైన లైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి ఇలా సమానంగా అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లైనింగ్ పీస్ ఒక వేస్ట్ క్లాత్ తీసుకుని ఇలా ఒరిజినల్ క్లాత్కి కింది వైపున పెట్టండి ఇలా పెట్టి కుట్టడం వల్ల నెక్ మనకి స్టిఫ్గా వస్తుందండి ఇలా క్లాత్ని సమానంగా ప్లేస్ చేసేసుకుని పిన్స్ పెట్టేసుకోండి పిన్స్ పెట్టడం వల్ల మనకి కుట్టేటప్పుడు జారిపోకుండా అలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక త్రీ పిన్స్ పెడుతున్నాను నెక్ని మనం ముందుగానే అదే షేప్లో ఉందో అదే షేప్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలండి లైనింగ్ క్లాత్ని లేదంటే నెక్ సాగిపోయినట్లుగా వస్తుంది అనమాట ఇలా ఖచ్చితంగా పిన్స్ పెట్టుకుని ఒక పావు ఇంచ్ లెంత్లో స్టిచ్ చేసుకోండి నెక్ రౌండ్ మొత్తము ఇలా చక్కగా నెక్ రౌండ్స్ కుట్టేసేయాలి ఇలా కుట్టడం వల్ల మనం ప్రత్యేకించి నెక్కి మెడ పీస్ అట్లా ఏమి వేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉంటుంది కుట్టిన తర్వాత ఈ నెక్ లోపల ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసేయాలి ఈ పీస్ కట్ చేసిన తర్వాత ఈ నెక్ రౌండ్స్ తిరిగే చోట టక్స్లు ఇవ్వాలన్నమాట పిన్స్ పెట్టిన పిన్స్ తీసేయండి ఇలా నెమ్మదిగా కుట్టిన కుట్ అనేది కట్ అవ్వకుండా టక్స్లు ఇవ్వాలి టక్స్లు ఇచ్చేసిన తర్వాత లైనింగ్ క్లాత్ని కింది వైపుకి టర్న్ చేసేసుకోవాలి ఇలా కింది వైపుకి టర్న్ చేసేసుకుని ఈ నెక్ మళ్ళీ పై వైపుని ఇంకొక స్టిచ్ వేయాలన్నమాట చాలా సింపుల్ అండి నెక్ ఇట్లా తిప్పి కుట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది వర్క్ కూడా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట కుట్టడం కూడా తొందరగా అయిపోతుంది లైనింగ్ క్లాత్ పై వైపుకి కనిపించకుండా నెమ్మదిగా కుడుతూ రావాలి ఇలా చివరి వరకు కుట్టేసేయాలి ఇప్పుడు మనం ఈ కుట్టుని బేస్ చేసుకుంటూ పక్కన ఒక పావు ఇంచుల అంతలో రెండో స్టిచ్ వేసేయాలి ఇక్కడ నేను కుట్టేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ రాంగ్ సైడ్ వైపు ఉంటుంది కదా లైనింగ్ని జాయిన్ చేసేయాలన్నమాట ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కుడుతూ రావాలి మీకు ఇలా కుట్టడం కష్టం అనిపిస్తే మొత్తం దీనిని మొత్తం ఇట్లా ఫ్లోర్ పైన ప్లేస్ చేసేసుకుని అన్ని వైపుల క్లాత్ని సమానంగా సర్దుకుని చుట్టూ పిన్స్ పెట్టేసుకుని కుట్టేసుకోండి కష్టం అనిపించదు నీట్గా వచ్చేస్తుంది కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు అయితే ఇలా కుట్టేటప్పుడు మనం క్లాత్ సమానంగా రెండు వైపుల సమానంగా ఉన్నది లేని చూసుకుంటూ కుట్టాలండి మనం ఇలా ఒక వైపున కుడుతున్నాము అంటే రెండో వైపును కూడా క్లాత్ సమానంగా సరిపోతుందా లేదా అని చూసుకుంటూ కుట్టాలన్నమాట చూడండి ఇలా కుట్టేటప్పుడు రెండో వైపు కూడా సమానంగానే ఉండాలి క్లాత్ అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను దీని లైనింగ్ క్లాత్ కింద వైపున డబల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టానండి ఇది నేను మీకు చూపించలేదు ఇలా సైడ్కి కుట్లాగేసేయాలన్నమాట ఈ లైనింగ్ క్లాత్ కన్నా ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న క్లాత్ని కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా క్లాత్ని ఇలా సమానంగా సర్దుకుని అడ్జస్ట్ అన్ని సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకుని రెండో వైపును కూడా జాయిన్ చేసేయాలన్నమాట ఇలా మళ్ళీ నెక్ దగ్గరికి కుట్టేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న పీస్ మొత్తాన్ని కట్ చేసేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఫ్రంట్ పార్ట్ కామ్ రౌండ్ దగ్గర టక్స్ పెట్టుంటాం కదా లోతు తీసిన దగ్గర మళ్ళీ ఇట్లా జాయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా అదే టక్స్ దగ్గర మళ్ళీ టక్స్ పెట్టుకోండి ఇదే విధంగా మనము బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా సేమ్ ఒకలాగే కుట్టి రెడీ చేశానండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నెక్ దగ్గర సమానంగా అడ్జస్ట్ ఉండేలాగా పెట్టుకుని కుట్టాలి షోల్డర్ పైన కూడా ఖచ్చితంగా డబల్ స్టిచ్ వేయాలి చివరిన రఫ్ చేసేయండి నెక్ వైపు సేమ్ అదేవిధంగా రెండో షోల్డర్ కూడా కుట్టుకోవాలి చాలామంది అడుగుతున్నారండి మీ మిషన్ ఏ మిషన్ అని అడుగుతున్నారు మీకు వీడియోలో కనిపించడం కూడా కనిపిస్తుంది ఉషా మిషన్ అండి ఉషా పెద్ద మిషన్ ఇది ఇక నేను రెండు వైపుల షోల్డర్ జాయిన్ చేసేసాను ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలా కుట్టాలో కూడా చూసేద్దాము ఇవి వచ్చేసి హ్యాండ్ పీసెస్ అండి హ్యాండ్ పీసెస్కి ఇట్లా కింది వైపు డబల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టుకోవాలి రో రాంగ్ సైడ్ వైపుకి ఇక నేను టూ పీసెస్కి అడ్జ్ అనేది డబల్ ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇది వచ్చేసి లైనింగ్ అనమాట లైనింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫినిషింగ్ ఉందండి నాకు కాబట్టి ఇలా 
మీరు కనుక చివరి కట్ చేసి ఉంటే ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు హ్యాండ్ని ఇట్లా సమానంగా ప్లేస్ చేసుకుని చుట్టూ కదలకుండా ఉండడం కోసం పిన్స్ పెట్టండి ఎందుకంటే మనం ఒరిజినల్ క్లాత్ కన్నా లైనింగ్ క్లాత్ అనేది తక్కువగా ఉంది కాబట్టి పొడవు ఇలా సమానంగా పిన్స్ పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోండి ఇలా స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి కుట్టడం మొదలు పెట్టండి మంచిగా వస్తుంది ఇదే విధంగా రెండవ హ్యాండ్ కూడా సైడ్ ఇట్లా జాయింట్ చేసేయండి లైనింగ్ని ఒరిజినల్ని రెండింటిని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రాగా ఏమన్నా ఉంటే పీస్ అనేది కట్ చేసేయండి ఇప్పుడు పిన్స్ అనేవి తీసేయాలి ఇదే విధంగా మనము రెండో హ్యాండ్ కూడా కుట్టుకుని రెడీ చేసుకోవాలి ఇలా టూ హ్యాండ్స్ కుట్టేసుకోవాలండి ఇక నేను రెండు కుట్టేశాను ఫస్ట్ ఒక హ్యాండ్ ఇలా రైట్ సైడ్ పై వైపు కుండేలాగా పెట్టండి లో తీయడం కోసము ఈ రెండో హ్యాండ్ పెట్టేటప్పుడు ఒరిజినల్ క్లాత్ కింద వైపు కుండేలాగా పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్ని అడ్జస్ట్ సమానంగా పెట్టుకుని ఒక వైపున మాత్రమే మనం లోతు మార్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ టక్స్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ అడ్జ్ దగ్గర ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ దగ్గరికి మార్క్ పెట్టుకుని ఇలా లైట్గా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండేలాగా లోతు అనేది మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసేయండి కట్ చేసిన వైపు గుర్తుండడం కోసం టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ కట్ చేసిన వైపు మళ్ళీ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు హ్యాండ్ జాయిన్ చేసుకుందాము హ్యాండ్ జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి టక్స్ పెట్టున్నాం కదా లోతు తీసిన వైపు ఇది గుర్తు పెట్టుకుని హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు కూడా హ్యాండ్కి లోతు తీసినది ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ వైపుకి వచ్చేలాగా చూసుకుని మనం ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కుడుతూ రావాలన్నమాట హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా క్లాత్ని అస్సలు లాగొద్దండి నేను ప్రతి ఒక్క వీడియోలో చెప్తున్నాను మీకు హ్యాండ్స్ లాగి కుట్టారని అంటే మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్ నొక్కినట్టు వస్తుంది లాగినట్టు వస్తుంది పైగా ముడతలు ముడతలు అట్లా వస్తాయన్నమాట కాబట్టి లాగకుండా ఫ్రీగా వదులుతూ కుట్టాలి రెండో వైపు మళ్ళీ ఇట్లా రివర్స్లో కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇలా కుట్టడం వల్ల హ్యాండ్ జాయింట్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుందండి రెండు వైపులా సమానంగా వస్తుంది మళ్ళీ రివర్స్లో షోల్డర్ వరకు కుట్టేయాలన్నమాట షోల్డర్ దాకా కుట్టేసి ఇక్కడ మనం పక్క తీసేసుకోవాలి చూడండి మనకి హ్యాండ్ అనేది ఎక్కడ కూడా మడతలు అవి రాకుండా నీట్గా వచ్చిందా లేదా చూసుకోవాలన్నమాట సరిగా రాకపోతే మళ్ళీ కుట్టాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు రెండో వైపు కూడా హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా హ్యాండ్ జాయింట్ చేసేసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం సైడ్ జాయింట్ చేసుకుందాము ఈ హ్యాండ్ యొక్క మోచ అయితే దగ్గర లూజ్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ అండి మనం ఇక్కడ ఫైవ్ ఇంచెసే పెట్టుకోవాలి క్లాత్ మనకి ఫోల్డింగ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ పెట్టుకొని తర్వాత పక్కన ఇంకొక వన్ ఇంచ్ లెంత్లో ఇంకొక మార్క్ పెట్టుకోవాలి పక్కన పెట్టిన మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మనం ఫస్ట్ కుడుతూ రావాలి ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ ఎప్పుడు లాస్ట్లో కుట్టుకోవాలండి సేమ్ ఇదే ఒకే లెంత్లో క్రాస్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట వంకర డెంకరలు రాకుండా ఒకే లెంత్లో స్ట్రైట్గా కుట్టుకుంటూ రావాలి చూడండి మనకి వేస్ట్ దగ్గర వచ్చేసి ఇలా రౌండ్ తిరగాలన్నమాట ఖచ్చితంగా రౌండ్ తిరగాలి అప్పుడే మనకి షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ కట్స్ పాయింట్ దగ్గర వన్ నుంచే పెట్టుకుంటాం కదా ఖర్చు కోసము ఆ వన్ నుంచి ఇలా మార్క్ చేసేసుకుని ఈ మార్కింగ్ వరకే స్టిచ్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి గట్టిగా రఫ్ చేసేయండి లేకపోతే కుట్టు నిలబడదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదా మనం ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ కింద వైపు ఇక్కడ మనకి కట్స్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒకే లైన్ మీదకి వచ్చేయాలండి కుట్లన్నీ కూడా అన్నీ ఒకే లైన్ మీదకి రావాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు కుట్లకి మధ్యలో నేను మూడో కుట్టు కూడా కుట్టేస్తున్నాను పైన ఇలా విడిగా ఉండాలి కట్స్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి స్టిచ్చెస్ అన్నీ ఒకే లైన్ మీద కుట్టాలన్నమాట ఇక్కడ ఒకే లైన్ మీదకి ఉంటాయి పైకి వచ్చేసరికి కుట్లన్నీ కూడా విడివిడిగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా కుడితేనే మనకి మనం ఈ టాప్ వేసుకున్నప్పుడు మనకి ఫినిషింగ్ అనేది బాగుంటుంది ఈ ఖర్చు దగ్గర ఇలా ఖచ్చితంగా టక్స్ పెట్టండి హ్యాండ్ దగ్గర కూడా టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇదే విధంగా మనం రెండో వైపు కూడా సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలండి నేను ఒక వైపే సైడ్ జాయింట్ చూపిస్తున్నాను అనమాట రెండు వైపులా చూపించానంటే వీడియోలు ఎందుకు అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా కుట్టేశానండి కుట్టేసిన తర్వాత మనకి చెస్ట్ లూజు ఫార్టీ అని చెప్పాను కదా ఫార్టీలో మనకి ట్వంటీ ఇంచెస్ రావాలి ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్గా ఉన్నది లేదు చూసుకోవాలి ఒకవేళ ఎక్కువగా మీకు ట్వంటీ వన్ అట్లా వస్తే రెండు వైపులో మళ్ళీ ఇంకొక కుట్ లాగేసారంటే మీకు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి కట్స్ కుడుతున్నామండి కట్స్ ఇట్లా కింది వైపు ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేయాలన్నమాట క్లాత్ని
పైన ఇలా ఫింగర్స్ తోటి ప్రెస్ చేసుకుంటూ కుట్టాలి ఈ కట్స్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసి పైకి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు కూడా కుట్ అనేది రానివ్వండి అప్పుడే కట్స్ మనకి నీట్గా ఉంటాయి ఫ్లాట్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట మళ్ళీ ఇలా రెండో వైపుకి పాదం మార్చుకుని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేయాలి ఇటువైపు కూడా సేమ్ ఒకే లెంత్లో మా ఫోల్డ్ చేసేసుకుని మళ్ళీ ఇలా కుట్టేసేయాలన్నమాట కింది వైపుకి చాలా ఈజీ అండి మీరు క్లాత్ లాగకుండా ఇలా మనము ఫ్రీగా వదులుతూ పై వైపున క్లాత్ని ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కుట్టాలి అప్పుడే మనకి కట్స్ అనేవి మంచిగా వస్తాయన్నమాట ఇలా చివరి వరకు కుట్టేసేయాలి మళ్ళీ పై వైపు నుంచి ఈ చివరిన ఇంకొక కుట్టు వేయాలన్నమాట చాలామంది అడుగుతున్నారండి కట్స్ సరిగా రావట్లేదు కట్స్ అని చెప్పేసి ఇలా కుట్టారంటే మీకు కట్స్ నీట్గా వస్తాయన్నమాట క్లాత్ అస్సలు లాగొద్దు ఇక్కడ కట్స్ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇలా తిప్పేసి మళ్ళీ కింద కుట్టేసేయాలి వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నాకు సెకండ్ ఛానల్ కూడా నేను ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశానండి సుష్మిత కుకింగ్ అండ్ టిప్స్ అని చెప్పేసి తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట చూడండి మనకి కట్స్ ఎంత మంచిగా వచ్చేసాయో ఇదే విధంగా రెండవ కట్ కూడా కుట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా కుట్టేశాను చూడండి మంచిగా వచ్చేసాయి మనకి ఇది వచ్చేసి నైట్ టైం కొడుతున్నానండి అందుకే కొంచెం కలర్ ఇదిగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి కింది వైపు ఎడ్జ్ కూడా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసేయాలి ఇది కూడా అస్సలు లాగకూడదండి లాగారంటే ఇది కూడా మెలికలు తిరిగి సరిగా రాదనమాట షేపే మారిపోతుంది కాబట్టి ఇట్లా నెమ్మదిగా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఫ్రీగా వదులుతూ కుట్టండి ఇలా రెండో వైపుకి కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలన్నమాట క్లాత్ అసలు ఎక్కడ కూడా లాగొద్దండి చివరిని వచ్చేసి రఫ్ చేసేయండి మళ్ళీ పై వైపుని వచ్చేసి చివరిన మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసారంటే మనకి ఇక్కడ కుట్టడం పూర్తయిపోయిందండి రెండవ పీస్కి కూడా మీరు ఇలాగే కుట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నేనైతే రెండు వైపులా కుట్టేశానండి మనకి ఈ టాప్ అనేది ఇలా వచ్చేసింది అనమాట బోట్ నెక్ టాప్ ఇది వచ్చేసి మనము ఓల్డ్ శారీతోటి కుట్టామండి ఓల్డ్ శారీ తోటి ఒకటి బాక్స్ ప్లీటెడ్ ఫ్రాక్ అలాగే ఈ టాప్ రెండు కట్ చేసాం కదా మీకు బాక్స్ ప్లీటెడ్ ఫ్రాక్ అయితే నేను స్టిచ్చింగ్ పెట్టేశానండి ఇప్పుడు ఈ వీడియో కూడా స్టిచ్చింగ్ పెట్టేశాను వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్